Amigos, bienvenidos a Blog Más Día 9. Estoy aquí porque estaba editando el video de ayer, que se supone que debía editar anoche, pero me dio mucho sueño. Pero lo bueno es que ya se está subiendo y apenas son las 10, así que voy a ir a desayunar rápido. Y ahorita regreso y me cambio de ropa. ¡Hola, Oliver! ¿Cómo amaneciste? Ajá. Miren, le estoy cocinando esto a la Valen, que fue lo que sobró ayer de sopa y le hice un huevito. Esto no lo come todos los días, solo de vez en cuando. Y pues sí, siempre come croquetas. ¿Verdad que sí, perrillo? ¿De quién es este huevito? ¿De quién es? ¡Oye! ¡Comer un huevito, Valentina! Hola, Oliver. ¿Vas a ver cómo come? Ven. ¡Oh! ¡Qué rico! Miren, los dos estamos en mameluco. No, Oliver. Dice que lo disculpen por traer su traje de bu, pero hay que darle el mayor uso posible. <risa> ¿Qué pasó? Miren, cuando tose así no es que esté tosiendo de verdad, es que está tosiendo para llamar la atención. Diles, adiós, adiós, nos vemos. Tápalo. En esta casa nos gusta usar mameluco. ¿Cuánto duró dormida? Media hora. Quisiéramos que él aprovechara su niñez y durmiera como tres horas, pero no. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al jardincito! ¡Al jardín! ¡A jugar! ¡Júrale! ¡Vámonos, Oliver! ¡Júrale! ¡Vámonos a jugar! Amigos, regresamos al sol. Ya me toca cuidar a este niño. Chiquillo. Sin calcetas. Sin calcetas, no, 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 no. sin calcetas. Dile, Oliver. Ven, ahorita que se vaya te quito las calcetas. <ríe> te gusta estar sin calcetas. <ríe> Hello. No les enseñé el outfit del día de hoy. Estoy en el cuarto de mi hermana. Y traigo esta sudadera de pants que me dio mi papá el año pasado. El pantalón que traía ayer y los pants. Este me lo puse otra vez porque ayer casi no lo usé. Eh, y pues sí, me gusta mucho mi outfit de hoy. Bien. ¡Hola, mi amor! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Hola, mi amor! Aquí van a alimentar al becerrito. ¡Come, sí. mi amor! ¡Ay, parece un becerrito! ¿A dónde la llevaste? Amigos, mi mamá hizo un caldito de verduras para mí. ¿Para ustedes qué hizo, papá? Cocido de res. Oye, papá, ¿dónde fueron? Al Banorte. A echar gasolina. A Costco. Y batallamos en los puentes porque no había paso. Ay, qué mal. Hicimos una hora en pasar para acá. Hola. Vamos a pasear a los perros. Eh, y ya sé que no es tan divertido lo que está pasando en estos vlogmas ahora. Pero es que no hay mucho que hacer. Así que, eh, no sé, creo que voy a hacer una gelatina. Y tengo aquí gelatina vegana. Miren, es esta. Que tiene brillitos. Eh, y pues voy a intentar hacer gelatina por primera vez y a ver qué tal me sale. Entonces ahorita les enseño después de que regresemos de pasear a, a los perritos. Amigos, ya llegamos. Bien, ahorita lo que voy a hacer es hacer la gelatina. Eh, los voy a poner en el tripié. Sí, me voy a quitar esta chamarra porque aquí ya hace calor. Amigos, es la primera vez que voy a hacer una gelatina en mi vida. Y mi hermana me está instruyendo. Conste que aquí dice que le ponga dos, dos tazas y medio. Pero mi hermana me dijo que le pusiera una, así que le voy a hacer caso. Si sale mal, le echan la culpa. Este, Para esta receta vamos a necesitar un litro... Ah, bueno, yo la quiero hacer con leche, no la quiero hacer con agua. Así que un litro de leche. 
y gelatina vegana. Vamos a hervir una taza de leche nada más para que se disuelva la gelatina. La gelatina. Bueno, vamos a servir aquí la taza de leche. Pero así, no toda, porque no es una taza de leche. La voy a poner ahí. Aquí. Y bueno, ahora solo hay que esperar. Así que vamos a unos comerciales. ¿Es una boy? No. Bueno, ya tengo la leche y disculpen mi olla que está medio fea. <risa> eh, y ya vacié la gelatina aquí. Repito, esto no es mi idea, es de mi hermana. Luego hay que mezclarlo hasta que se hizo el... Amigos, eh, vamos a licuarlo porque tiene mucho grumo y no queremos que salga mal. Que puede ser que sí salga mal. Pensé que estaba grabando, pero no estaba grabando para nada. Bueno, les, les dije que iba, en lo que no se grabó, que iba a licuar esto primero y luego le voy a agregar el litro de leche. Ahora sí hay que seguir licuando. Después vamos a agregar el litro de leche. Repito, esto tampoco es una receta para que no lo intenten. Es un experimento. Puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, no lo hagan. Sí. Vamos a volverlo a licuar. Bueno, hemos regresado a donde empezamos. Vamos a vaciar esto en el molde. Según mi hermana no se va a desbordar. No confíen no en ella. Oye, ¿tiene grumos? ¿O qué es esto? ¿Creen que sean grumos? No sé, está aguado. <risa> Huele a almendras con serie. Creo que la estoy cagando, pero bueno. A ver si no queda fea. Entonces después de vaciarlo y que vieron que le salió grumos, esto va a salir mal. No, no se crean, no sé si eran grumos no, o no sé si se puso espesa porque se estaba haciendo. Bueno, después de eso cierran bien su topper. Ay, que este no se quiere cerrar. Ahí está. Y lo acomodan en su refri, donde haya espacio. Y mañana sigan viendo esto a ver si sale bien o no. Que se vean cuando la prueba. Ah, ¿Mande? Que se vean cuando la prueba. Sí, mañana van a ver que yo la pruebe. Aunque sepa fea, la voy a probar. Bueno, entonces, eh, si hago algo interesante, se los grabo. Si no, también se los grabo. Gracias por acompañarme a cocinar. Cocina con abril. Aquí la presidenta nacional de Jafra, Mariloli. Nos habíamos enojado porque pensábamos que no nos había mandado nada. Pero... Y queríamos un coche. Pero nos mandó cuchillos, eso es mejor que un coche. Gracias, Mariloli. Gracias, Mariloli. Y una carta. Y una carta de Mariloli. De tiempo de esperanza. Gracias, Mariloli. Adiós. Los voy a despedir de este vlog. Eh, muchas gracias por verlo. Es el vlog 9. Ya terminamos la primera semana. Bueno, ayer ya la habíamos terminado. Pero ya llevamos una semana completa. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mucho. Estaré haciendo videos hasta el 24 de diciembre. Si les gustó, les agradecería dejando un like. Suscríbanse para que puedan ver todos los videos. Abajo en la cajita de descripción se encuentran mis redes sociales. Y nos vemos mañana en otro video. Bye.